Habari za wakati bila shaka huja ni ukaribisha kwenye habari kutoka mataifa mbalimbali. Mbali. Rwanda. Serikali ya Rwanda imewafungulia watu tisa mashtaka ya usambazaji habari za uongo ambayo adhabu yake ni kifungo cha hadi miaka 15 jela. Washukiwa hao walifikishwa katika mahakama kuu ya Kigali huko Nyamirambo hapo jana ambako walisomewa mashtaka ya kueneza propaganda kwa nia ya kusababisha mtazamo mkali wa kimataifa dhidi ya serikali ya Rwanda pia walishutumiwa kwa kujiunga na shirika la uhalifu na njama za kufanya uhalifu dhidi ya uongozi wa nchi hiyo upande wa mashtaka uliomba mahakama iwa hukumu kifungo cha miaka 15 jela kwa washtakiwa saba na miaka kumi kwa wengine wawili vyanzo kutoka mahakama hapo vilisema wakati kesi ilipokuwa ikiendelea Hakimu wa mahakama hiyo aliamuru kuendelezwa fala gani na kuagiza waandishi wa habari jamaa na baadhi ya wafuasi wa upinzani kutoka nje. Kwa muda mrefu upinzani wa kisiasa na uhuru wa kujieleza nchini Rwanda umekandamizwa chini ya utawala wa miongo mitatu wa Rais Po Kagame. Waziri wa mambo ya kigeni wa Korea Kaskazini Cho Son Hui amekosoa timu mpya ya kufuatilia vikwazo vinavyoongozwa na Marekani na kuonya kuwa nchi zinazohusika na timu hiyo zitaadhibiwa vikali. Ametoa kauli hiyo ikiwa ni siku chache baada ya Marekani, Korea Kusini na Japani kutangaza kuunda timu mpya ya kimataifa ya kufuatilia utekelezaji wa vikwazo vilivyowekwa dhidi ya nchi yake baada ya Urusi kwa kupanga mashambulizi dhidi ya ubalozi wa Israeli mjini Beluti. Kulingana na gazeti la kila siku la Bild Kikosi maalum cha polisi kilivamia makazi ya kijana huyo mwenye umri wa miaka 28 siku ya Jumamosi nje kidogo mwa mji mkuu Berlin na kumtia ngufuni. Gazeti hilo limeeleza kuwa polisi walichukua hatua hiyo baada ya kupewa taarifa na shirika la kijasusi la nchi nyingine na kuwa mtuhumiwa hakuwa katika orodha ya kundi lolote linalofuatiliwa na polisi nchini Ujerumani kijana huyo anadhani wa kuwa aliingia Ujerumani Novemba mwaka 2022 na kuomba hifadhi mwezi Januari mwaka uliofuata ombi ambalo hata hivyo lilikatali wa Septemba mwaka 2023 Indonesia Indonesia imemwapisha jenerali wa zamani wa jeshi Prabowo Subianto kuwa rais mpya wa taifa hilo Wakati wa hafla ya kuapishwa kwa kejumapiri rais Subianto amesisitiza umuhimu wa umoja wa kifedha na ujumuishwaji. Kiongozi huyo mpya wa Indonesia ameahidi pia kuwakilisha masrahi ya raia wote wa taifa hilo bila kujali itikadi zao za kisiasa. Kiongozi huyo mpya aliahidi pia kuimarisha uchumi ameapishwa sambamba na makamu wake Gibran Rakabuming Raka mwenye umri wa miaka 37 ambaye ni mtoto wa kwanza wa rais aliyemaliza muda wake Joko Widodo. Moja wapo ya mambo anayotarajia kuyatekeleza rais Subianto na serikali yake atakayoiunda ni ahadi aliyoitoa wakati wa kampeni ya kuanzisha program ya chakula cha mchana bure mashuleni kuanzia Januari 25 mradi huo unatarajiwa kugali mdola za kimarekani milioni ya tatu kwa siku. Moldova Wapiga kura nchini Moldova wanapiga kura kumchagua rais wao na kuamua hatima ya jamhuri hiyo kuhusu kujiunga na umoja wa Ulaya. Zoezi la kupiga kura limeanza mapema Jumapili na maelfu ya watu wameshapiga kura. Wapiga kura nchini Moldova wanapiga kura kumchagua rais wao na kuamua hatima ya jamhuri hiyo kuhusu kujiunga na umoja wa Ulaya msemaji wa tume ya uchaguzi nchini humo Angelika Karamani amesema tayari zoezi la kupiga kura limeanza bila matatizo na maelfu ya watu wameshapiga kura katika uchaguzi huo wenye wagombea 11 rais Maia Sandu mwenye umri wa miaka 52 anayeunga mkono umoja wa Ulaya anatetea kiti chake Sandu anayepewa nafasi kubwa ya kushinda anaituhumu Urusi kwa kujaribu kuiteteresha Moldova kwa kusambaza habari za uongo choche ya maandamano dhidi ya serikali Raia nchini humo wanapiga kura ya maoni kuhusu kujiunga na umoja wa Ulaya matokeo ya kula hiyo ya tamu wa iwapo nchi hiyo itajiunga na umoja wa Ulaya au itaendeleza ushirikiano na wakiuchumi 
na Urusi, Moldova iliyo kati ya Romania na Ukraine nayo inawania kujiunga na umoja huo kama ilivyo Ukraine.